かしじゃ不気味道魅力じゃ今回もみんな大好き豪傑帝国を紹介していくのじゃよ例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないのでまあゆるりとお付き合いいただければ頂上じゃあネタバレもありなのでミプレイの人はそのつもりでなアクノモーカーヘッド帝国を倒すためついに立ち上がったシルバーヘッド共和国戦闘機へとピリカとゼッペロンは航空母艦ラインハルトと共にバルダンディ海岸を越えて帝都ダムドを強襲する作戦に参加したところまでが前回のステージ4じゃそしていよいよ帝都が目前となったのじゃがここでまさかの緊急警報じゃ緊急警報が鳴り響く中慌ただしく出撃じゃ裏を書いたつもりが逆に裏を書かれていたというわけじゃな先ほどの話の通り左舷には敵の大型先端の姿が見えるな敵の砲撃でラインハルトが立て続けに被弾しているのじゃよわざわざラインハルトが砲撃の車線に入ってきている気がするなピリカのためにラインハルトが敵の砲撃からの盾になってくれているようじゃなこれまで毎回帰還した時に迎えてくれた母艦ラインハルトがやられてしまったのじゃここからはえっとピリカが単独で戦うしかないのじゃ。それにしても音楽が良いの先ほどの不穏な襲撃シーンから五感を失いつつも敵の人上空に迫る緊張感を盛り上げてくれるのじゃ敵の兵器も今までのプロペラ主体からジェット推進の最新鋭の機体が多くなってきた気がするの。敵国といえどもこの帝都の夜景は素晴らしいな多重スクロールで夜明け間近のグラデーションも同時に表現しているのがたまらんのじゃここで武器は最大のレベル20になったのじゃそして再び上空へと上昇なんか四方八方から UFO みたいなのが襲ってくるのじゃよいいというのはいわゆるスーパーボムなんじゃがラスボスに向けてできるだけ確保しておきたいところじゃ今見をサンダーだけにボスにお見舞いしてやるのじゃよさて少し早いがボス戦じゃここのステージのボス戦は少し長丁場なので覚悟しておくのじゃこのボスはステージ3でも出てきた宇宙戦艦ヘリゴラント級名前はウェストファーレンじゃ色が赤いのでビットシャー専用というわけではないだろうが自衛隊とか特別仕様であることは間違いなさそうじゃとはいえ基本的な攻撃は一緒なのでこちらの戦い方も同じじゃしかも方法や情報にはいかずいきなり下部のみなので楽じゃなそういえばシューティングゲームにおけると大先端との戦いってやはり R タイプが最初なんじゃろかざっと調べたんじゃがあれより前の作品が見当たらないのじゃよねまあそれくらい。巨大戦艦といえばアルタイプというインパクトがあったのじゃよ見事撃沈じゃ一度戦って攻略方法も大体分かっているからこんなもんじゃよ
かしまだボス戦は終わりではないのじゃ。まさかの大型戦艦2回目じゃじゃ正直まさかという思いもあるが後のリメイク版でもこの流れは変わっていないので使い回しなどではなくここで2回ベストファーレンが出てくることはきっと意味があるのじゃよデートの空を守る2隻の空中戦艦とかそういう設定があるとかじゃなこの2隻目のウェストファーレンはミサイルの砲台が増えたり謎の放電装置など武装が増えているので注意じゃ。なんとなくじゃが走行も固くなっているような気がしなくもないとくにこの動力部の下に発生する放電が厄介じゃ動力部に接近しないとかまだ当たらないのに邪魔になるんじゃよね。しかも画面全体がスクロールするのでこの位置にいれば半減というのもないただ時間制限があるわけではないので焦らずじっくり攻めていくのじゃよしかし同じ巨大戦艦と3回も戦う使うことになるシューティングゲームというのもちょっと珍しい気がしてきたのじゃぶっちゃけもう飽きてきた視聴者の人もいると思うのじゃがあと少しの我慢じゃよう2回目もあれいや3回目かとにかく無事に倒したのじゃよじゃがもう帰還する母艦ラインハルトはないというのが悲しいなしかしなんとかモーターヘッド帝国を追い詰めることには成功したようじゃ帝国の皇帝サウロンは射角75度と言われる絶壁に築かれた天然の大要塞ガンズンに逃げ込んだらしいこの大要塞ガンズンを攻略するのがステージ6じゃ。大要塞ガンズン。この微妙にダサかっこいいネーミングセンスがわし好みじゃな。一応、五感ラインハルトはないが、ステージ開始前の期待選択は可能じゃ。これは開発者もおかしいと思っていたらしく。もちろんリメイク版ではステージ5で選んだ機体がそのまま最後まで使われる仕様に変更されているのじゃよ最後のステージ7はほぼラスボスとの一騎打ちなので実質的にはこのステージ6が最終ステージじゃこのステージはまさに最後の決戦にふさわしい美しい朝焼けに勇壮な行進曲のよう BGM がよく似合っていて素晴らしいな前のステージで水平線の向こうがかすかに知らんでいたことを思い出してほしいのじゃ時系列的には前のステージで空中戦艦を倒した後ほぼそのまま要塞に向かったと思われる五感を失った以上もうそれしかないわけじゃなそういう時間や場面の流れをした背景がすごく映画的だと思うんじゃよこの辺りからはとにかくもう後方からの攻撃が激しくなってくるのでぶっちゃけ何回かプレイしてある程度覚えてしまうしかないのじゃ要塞の壁面に沿って上昇していくようなスクロールというのもちょっと珍しいの。古い映画のようなセピア調のグラフィックが本作の特徴じゃが
昔はリメイク版よりメガドライブ版が一番雰囲気があって好きじゃんリメイク版は映像も音源ももちろん良くなっているのじゃがメガドライブの発色数の少なさやくすみ荒さが本作のコンセプトに一番合っているように思うんじゃよねさて大王祭壇図を登り切ったところで待ち構えていたのはステージ1にも出てきた走行列車じゃ多少硬くはなっているもののパワーアップした大地攻撃のおかげで列車砲も瞬殺じゃまた使い回しかというのもあるがどうやってこんな山の上までこの列車を持ってきたのかが謎じゃな。あまり細かいことは気にしない方が楽しいのじゃん攻略方法はステージ1とほぼ同じなのであまりいいことはないのじゃよまだ先があるのでできるだけダメージは食らわない方がよいぞ。わしは結構食らってしまっているかな処理落ちのせいでいきなり敵の弾が速くなったりするのは怖いのじゃそれにしても結構硬いの。ただこんなやつは敵ではないな。もちろんこれで終わるわけはなく、ステージ1のボスを中ボスにして、まだステージは続くのじゃ。要塞上部の突き込のようなものから要塞内部に突入じゃよ斜め左下へ向けてのスクロールというあまりない方向のスクロールじゃな言語への打ち分けができる本作ならではの視点じゃ。正直あまり慣れていないのでちょっと戸惑ってしまうな<音声>あとこの地形が結構クセモノじゃ<音声>四方八方から攻撃が来る上に地形に挟まれないように移動もしないといけないので結構ダメージを食らいまくってしまうのじゃよ。いつの間にか体力ゲージがやばいことになっているのじゃ回復アイテムフリーズじゃよあとうとうやられてしまったノーミスクリアならずじゃなその場復活形式でよかったのじゃオプションも取れたので問題なしじゃそしてボス戦じゃおステージ4で中ボスだった場所が苦手なやつじゃが攻撃空母じゃなくてシャルンホレストじゃん色違いなのと後部からミサイルをバンバン撃ってくるようになっているな。しまったここ
後は酒に徹しつつ大地攻撃で上部の武装を着実に潰していくのじゃ。ミサイル攻撃が激しいのそういえば以前に出てきた時の回転放題はないのじゃなそう考えると見た目はともかく攻撃方法としてはほぼ別のボスのようなものじゃなやはり使い回しいやそんなことはないはずじゃ。なんとか倒せたのじゃダイオウサイダンズンの最新部にようやくたどり着いた我らがエトピリカついにこうペーサウロンを追い詰めたのじゃと思ったが謎の弾丸が運ばれていく。なんと突き込むと思ったのは巨大な方針だったのじゃそれを追いかける我らがエトピリカサウロンとの決戦はどうなるのかというところで今回はここまでじゃ次回は最終ステージとエンディングをお送りするぞでは次回もよろしくな。<音楽>